Okay, konnichiwa. Uh, and thank you uh, so much for uh, having me here today. My name is Wilson White, and as Marisa said, I'm a vice president of the government affairs and public policy team based at our headquarters in Mountain View, California. And I'm delighted to be back in Japan. This is actually my first uh, visit since prior to the pandemic. And while I've been uh, very fortunate to have traveled to Japan before, there's something truly special about being back, uh, being back here in Tokyo. So I'm going to have the uh, pleasure today of talking about two of our uh, platforms, uh, Android and Google Play. And so beginning with Android, you should know that Android is an open source platform and an open source mobile operating system. Now, while Android is very popular today, I thought it would be helpful just to take a quick step back. In 2005, Google bought uh, a startup called Android. Uh, and in context, in 2006, only 1% of the world's population had access to a smartphone. But in 2007, Google joined forces with the mobile industry to form what's called the Open Handset Alliance. Uh, and that alliance was designed to actually transform Android into a mobile operating system that's open uh, so that everyone can access it, download it, and even modify their source code at no cost. It was our belief at the time that by having an open approach to the mobile operating system, we could break down many of the barriers that existed in that 2006 time period. Uh, and the benefits of taking this open approach were both significant and immediate. App developers could have access to distributing their apps to a global audience, and handset makers could actually download this operating system and defray the cost of having to build their own proprietary operating system. So this allowed handset manufacturers to uh, defray the cost of investing in operating systems, and as a result, the total cost of smartphones decreased. 
でまあ、この結果はです、ね、まあ、端末メーカーはあー OS の開発コスト、これをまあ削ることができましたので、でまあ、結果的にです、ねまあ、スマホの値段が大きく下がるという,うことが起きたわけであります。So today, or in 2022,、uh, the average cost of a smartphone was about、uh, 43,000 Japanese yen, very much uh, uh, lower than the cost of a smartphone in that 2006 time. でえーまあ、この今日というかです、ね、2022年、えーまあ、スマホの平均の価格が、まあ、4万3000円と言われています、まあ、この2007年の時点から劇的にです、ねまあ、価格が下がっているということなんです。Mission at Google remains the same to build a more equitable world、uh, that gives users that diversity and freedom to choose any device that they want from across all price points and features. えー、ということでですね、まあ、Google のミッションは、まあ、その当時からあ今日まで変わっておりません。まあ、よりですね、まあ、公平な世の中を作るということで、えーまあ、お客様があ、まあ、いろんなその価格帯の、まあ、いろんな機能を持ったあデバイスを、まあ、いろいろなものから自由に選ぶことができるようにしたい。まあ、そういった多様性と自由を推進したいというのが変わっています。So let's talk a bit about how Android and that open approach to mobile has encouraged competition. Uh, so, first, the fact that Android is an open source operating system, that means that anyone can participate in the ecosystem.、Uh, even, competing, even building competing OSs off of the Android platform. えーですねまあ、このオープンの取り組み、えー、これがあ業界のモバイル業界の競争の促進しているという話をしたいと思います。でえーまあ、基本的にです、ねまあ、この、まあ、どのようなあ、まあ、そのプレイヤーもまたあー例えば、まあ、この Google の,の Android の OS に競合するような OS を作っているような人たちもおこ,のお、まあ、このプラットフォームエコシステムに参加をすることができるという。And headset makers can do all of this without paying Google a license fee or entering into an agreement with Google. So, as a result of this open approach, today、uh, Android has enabled more than 24,000 smartphone devices to meet the needs of people around the globe. でまあ、そうした結果ですね、まあ、このオープンの取り組みの結果、今日、えーまあ、このアンドロイドはあ、まあ、世界中のいろんな人の、まあ、いろんな使い方に応えるべく、まあ、2万4千、えー、端末以上ですね、えー、使えるようになっております。And Android also provides both users and developers more choice and flexibility than any other platform. アンドロイドが、まあ、ご提供しているこの自由度、それから選択肢、まあ、これはユーザーだけでなく、そして開発者にもあるわけですけれども、まあ、これは今存在するどんなプラットフォームよりも多彩なものがあるということであります。Let's just take the developer case as an, as an example. Developers have multiple ways of distributing their,、uh, their digital experiences on Android. They can Uh, distribute through the Google Play Store, which I'll talk about in a minute.、Uh, they can distribute through alternative app stores that are available on, on Android. They can also reach Android consumers by allowing them to download directly from their, their website. All of these options are available to developers on Android. ねえーまあ、開発者の目線で、えーまあ、例えば見てみますとです、ね、その自分の開発したアプリの配布の際にです、ねえーまあ、Google プレイで、まあ、この話はこの後しますけれども Google プレイでダウンロードしてもよし、えー、またあ他のあアプリストアアンドロイド上に、えーまあ、載っているものから買ってもいいですしあるいはあ、まあ、消費者の方にです、ねまあ、直接やり取りをして、えー、自社のウェブサイトからダウンロードして、えー、使っていただくというようなこともできるということです。In fact,、uh, most Android devices come preloaded with more than one app store, whether it's a store from、uh, competitors and partners like Samsung or Lenovo,、uh, or users can download other alternative app stores、uh, onto Android devices. でえーまあ、このアンドロイドのデバイスに対してです、ねまあ、複数のアプリストア例えばあサムソンですとかあレノボですとか、まあ、そういったところのおアプリケーション、えーまあ、このプリロードされたものおとに加えて、まあ、そういったところから自由に、えーまあ、このダウンロードをして使っていただくということが可能になっています。
このレベルの選択肢、そしてディナンセ。これはAndroidを まあ、こうしたあ、モバイル業界の奥にするという取り組みがきっかけでですね。まあ、その際には、ま、選択肢、柔軟性、多様性、え、ま、そういったところが推進されて、で、そのおかげでですね、ま、このAndroidを、そして
もともと入っていると、まあ、そこからあプリをダウンロードできるようになっているわけなんですけれども、まあ、サムソンが例えばあ、まあ、この自分のそのところのですねサムソンギャラクシーストア、まあ、これをもうあらかじめ、えーまあ、プリインストールして、えー、でそれでまあ端末として提供したいということであればもちろんそれは可能ということです、まあ、そういった形のエコシステムへのアプローチということです。Furthermore,、uh, any Google app that's pre installed on a smartphone can easily be disabled,、uh, removed from the home screen,、uh, and, it, and replaced with another app. For example, a user can replace Google Search with another search engine on their device. えー、あとはですね、まあ、プリインストールされているアプリがあったとしても、まあ、Google アプリであっても、まあ、これをですね、まあ、ホーム画面から削除したり、無効化をしたり、それから、まあ、例えば同じ、えーまあ、検索を行うような別のですね、例えば Google サーチから別の検索のアプリに入れ替えるということが可能になっています。So speaking of search,、uh, let me make this point:、uh, Android and Google by extension Does not force handset makers or consumers to use Google Search. So OEMs,、uh, handset makers, are always free to build their own devices, to make their own experiences for their users. Using Android there, and we ensure that that flexibility exists for the headset maker, for developers, as well as for consumers. All right, let's talk a bit about how Android supports developers. So, the open source approach to Android has essentially leveled the playing field for app developers. Uh, uh, Android developer can build one version of their app and feel fairly, fairly confident that that app is going to work on a diversity of Android devices. And that's really has helped spur innovation in the app developer community. はいえーでですね、今度はアンドロイドの開発者に対する支援のお話なんですけれども、まあ、これオープンソースということで、まあ、それで非常にまあ競争としても公平なあ環境が実現できていると例えばまあ開発者が1つのバージョンのアプリを開発しますと。そして、まあ、とても素晴らしいものが出来上がったと、でこれがあ、まあ、Android 全体に対して、えー、きっと成功するはずだと、まあ、いうような形で開発ができれば、イノベーションがあ進みますよね。And that's true even if the developer is not distributing their Android app through Google's proprietary app store, the Google Play store. That developer can build the app, and that app can work across multiple channels, including over 15 Android app stores globally. でえーまあ、そうしてですね、えーまあ、この Google 経由で配布するもよし、あるいはですね、えーまあ、その他の、まあ、このアプリのストア、まあ、Google プレイ以外のところでも配布することができる、でえーまあ、このおアプリの,です、ねえーまあこのストアに関しては15あるということで、そこで、えーまあ、展開をしていくことが可能Android has also helped cultivate a global audience for app developers.、Uh, so now app developers can distribute their apps to more than 2.5 billion monthly active devices、uh, in over 190、uh, countries around the world. So that real global access to consumers has been enabled by this openness that Android brings to the ecosystem. でえーまあ、このオーガーアンドロイドがです、ねまあ、このエコシステムをオープンに、えーまあ、していくこの取り組みはです、ね、開発者の方があ、まあ、グローバルのマーケットに対して、えーまあ、自分の作ったものを発信できるとそういうチャンスを与えるということも意味しています。でえー、今はです、ねまあ、190以上のお国と地域において、えー、月間あ25億のです、ね、アクティブな端末があに、まあ、この大使さんの方はつな、ねえー、がることができるということであります。Okay. Now I'm going to switch over to Google Play,、uh, which I've referred to a bit in my comments about Android,、uh, but now I'll do a bit of a deep dive on what's Google Play. 
はい、えー、今度はですねさっきもちらっとお話に出ましたけれども、おまあ、Google プレイの話に移っていきたいと思います。So Google Play is an、uh, online app marketplace、uh, that connects app developers with a global audience of more than, as I said, 2.5, 2.8 billion devices around the world on a monthly basis. はいえー、ということで、まあ、このおー Google プレイなんですけれども、まあ、いわゆる、えーまあ、マーケットプレイスということで、開発者が、まあ、自分が作ったアプリケーションを世界中の人たちに、まあ、届けることができる、そういうバーということになります。で先ほども言いましたように、まあ、25億です、ねえー、のお、まあ、アクティブ端末がに対して、まあ、発信ができると、そういう場であります。I've mentioned Google Play in the context of,、uh, of it being an Android app store. So I want to re emphasize that Google Play is our first party proprietary app store. It's not the exclusive app store that's available in the Android ecosystem. ねえーまあ、この Google Play なんですけれども、まあ、Android の、まあ、アプリのストアという全体で考えたときにです、ね、まあ、これはあ、まあ、私どものファーストパーティーの,この自社あ独自の,、まあこのまあ、アプリストアということでありまして、えー、特にこのです、ねまあ、Android であれば、もうこれでなければいけないだとか、まあ、Android だったらここでしか買えないと、そういうことではないと思います。All right, I'm now talk about how Japanese consumers And Japanese developers have benefited from the Google Play, Play Store. So, starting with consumers,、uh, on the Google Play Store, Japanese consumers have access to more than 2.8 million apps across a wide range of genres,、uh, with the fastest growing genres being、uh, gaming, e commerce, and fintech. でえーでまあ、これが具体的にです、ねまあ、日本の消費者にとって、まあ、どのようなメリットがあるかということで言いますとです、ねまあ、日本の方々、Google プレイで200万以上のさまざ、あ、まなジャンルのアプリにアクセスができますと、今、急成長しているのがゲーム、e コマース、それからフィンテックの領域ですね。And this collection of apps is growing at a pretty good pace. So in 2022,、um, the number of apps available in the Play Store. Grew by 10% year on year. We think that this growth is,、uh, is a testament to the popularity of the Google Play Store to Japanese developers, and it has allowed Japanese consumers to enjoy an ever growing collection of digital content apps. Games, digital、uh, movies, TVs, etc. Uh, let's talk a bit about developers and how developers have benefited from、uh, Google Play. I think the big area in which developers benefit from the Play Store is not just distribution of their digital content. But also the many tools and resources that the Play Store provides developers so that they're building high quality apps and games and digital content that really gets users to engage with. はいえー、で今度はです、ね、開発者目線でのメリットということで、まあ、このお、まあ、Google プレイのプレイストアですけれども、まあ、このお自分の、まあ、作ったです、ねまあ、デジタルコンテンツを配布できる、まあ、大変大きなオーディエンスにというだけでなくです、ねまあ、このつ開発のためのツールですとかさまざ、あ、まな、まあ、リソースう、まあ、情報ですねそうしたものが提供されていますので大変、えー、質の高い。And so, this also allows developers to have、uh, flexibility in their own business models. For example, some developers decide to monetize their apps through advertising, some decide to have paid content、uh, or paid downloads of their apps, others to decide to have a freemium model where the users start with a free version and then upgrade. Uh, to a paid version of their apps.、Uh, so, the Play Store, by giving these tools, allows and enables developers to have that flexibility in how they monetize their own services.
えー、開発者はですね、えーまあ、どのようにマネタイズをするか、まあ、そのモデルについてもワックスの中から選ぶことができると例えばあ、まあ、ダウンロードは無料で、えー、広告で収入を得ようだとか、まあ、あるいは、まあ、特定のコンテンツや、まあ、ダウンロードごとの決済、まあ、課金にしようとかプレミアムのモデルにしようとかで、まあ、そういったものをですね、えーまあ、この実現するためのマネタイズを実現するためのツールといったところも提供しております。So, earlier I mentioned the 2.5、uh, uh, billion monthly active devices on, on Android. Well, in Google Play, we invest very heavily in making sure that the Play Store is a trusted environment for developers、uh, in things like safety and security.、Uh, and that really allows developers to know、uh, that if they're distributing through Play, they're in a trusted environment where users want to download and trust downloading that content. えーまあ、先ほども言いましたけれども、まあ、月間で,です、ね、25億端末、アクティブ端末あると申し上げました、まあ、それを支えるために Google は、まあ、このプレーに対して、まあ、非常に多額のです、ね、投資を行いながら、まあ、この信頼できる環境を作っているということです、まあ、それは安全性であったり、セキュリティのところですね。ということで、えーまあ、この開発者は安心して、まあ、自分の作品を、まあ、このプレーに載せることができる。そしてえー、またあ、まあ、この消費者の方々も、まあ、そのプレーを信じて、えー、そして安全な場所だということで安心してダウンロードすると、まあ、そういうような形が出来上がります。Two more points for me on, on, on this.、Uh, Japanese developers, this was in 2022, Japanese developers were able to reach 116.5 billion overseas users on a daily basis in 2022. And US, Korea, and France were the top three export markets for、uh, Japanese content. でえー、あとはですね、えーまあ、日本の開発者が、まあ、開発をした、まあ、アプリなりその開発者のところに対して、えー、2002年22年にですね、えーまあ、どれだけ海外の人が1日あたりアクセスしたかというのがこの、えー、1165億です、ね、のアクティブユーザーということになりますで、えー、日本発でですね、まあ、どういった国に対して、まあ、輸出というかそのダウンロードされているかといったら All right, now let's talk a bit about the actual business of Google Play, the business model that we、uh, employ as part of our. Oh, yeah, thank you, sorry.、Uh, thank you,、uh, Marisa.、Um, just logistically, how does a developer get their apps on to Google Play? We actually make it very, very easy. For developers to build and very quickly get their apps out to that global audience.、Uh, so the steps are pretty simple.、Uh, the developer、uh, pays a registration fee,、uh, they build their app,、uh, and、uh, they submit the app through a simple, secure developer interface.、Uh, we then、um, uh, review and have a very quick turnaround in terms of proving, approving those apps and getting them out. Uh, to the 2.5、uh, billion monthly active devices out there. はいえー、そしてですね、まあ、開発者の方が Google プレイにアプリを公開するとき、まあ、これ非常に、えーまあ、シンプルな仕組みにしております、えーまあ、登録も簡単ですし登録料も1回で済むということでそして開発者向けの、まあ、インターフェースもです、ね、大変使いやすいものになっておりまして、まあ、そこからあ作ったものを提出をしてそれで、まあ、審査を受けてで大変ですね待ち時間も短い、えーまあ、状態で、えーまあ、この結果が出て、まあ、そうすると自分の作ったものが、まあ、先ほどの25億のこの人たちに届けられるような状態になるわけです。えーまあ、この Google プレイのアプリの開発者になりたいと、まあ、いう方に対しては、あーまあ、そのツールやリソース、さまざまなサポートでもって、えーまあ、この支援をしていると、でまあ、ちゃんとマネタイズできるようにするところまで,です、ねえーまあ、このご支援していると、そして、えーまあ、1回作って、えー、それきりではない、常に、まあ、品質を良くするような、まあ、そういったこともできるような、さまざ、あ、まあ、様々なツールを提供しております。<laughs> so,、uh, just like it costs to build a great app or a great digital experience, it costs、uh, to have、uh, the operating system in a marketplace that attracts the number of users that we attract.、Uh, 
Uh, and so what we've decided to do was build a business model around the Google Play Store that aligns our interests with the interests of our developer partners. Uh, so what that means is Google in its Play Store does not get paid unless the app developer gets paid. で、ま、そういったところでですね、ま、そのビジネスモデルとして、ま、開発者の方にできるだけ、ま、そういったものをやりやすくしていこうということで、え、まず、え、最初に、ま、このサポート無料でできる、使えるということだけでなくですね、
like Apple's uh, App Store or Microsoft's Xbox, these other stores that have digital content. This is some of the lowest service fees for developers in getting a global distribution um, in, in, the, in the industry. So we're very proud that we have a competitive business model that aligns our interests with our partners' interests. はいえーでまあ、この、まあ、おかげで,です、ね、グーグルプレイはあ、まあ、この業界の中でも、まあ、例えば、まあ、アップルのアップストアとかあマイクロソフトの Xbox とか、まあ、いろいろありますけれどもそうした他の,そのデジタルコンテンツのマーケットプレイスと比べてもお、まあ、この最も低いフィー、えーまあ、そういった設定になっているということですねですからあ、まあ、この開発者の方々は、まあ、そのに対しての非常にそのグローバルなオーディエンスにアクセスをする配布をする敷居が、まあ、低いということ。In different situations,、uh, they have different pressures on their own business.、Uh, and so, we want to make sure that our interests continue to be aligned with our partners' interests. And a one size fits all model just doesn't work in that context. でまあ、この手数料なんですけれども、まあ、一つの仕組みで、えーまあ、確実的に、えーまあ、全ての会社に対して提供するということをやっていませんやはりそれは、まあ、開発者の方々それから、まあ、その方々の,その本業のビジネスで、まあ、そのためのアプリだったとしたら、まあ、いろんな、まあ、状況があるということで、まあ、そうしたパートナーの方々のさまざ、あ、まな状況に合わせるという意味で、えー、確実的なモデルではないと Recent, maybe in the past 18 months or so. But Google Play is the first platform to allow alternate forms of、uh, billing and payments as part of the platform.、Uh, for example,、uh, user choice billing,、uh, which we announced uh, uh, relatively recently here, it enables developers to offer an alternative billing system along with the,、uh, the systems, our first party proprietary billing system. So that users can choose which of those billing platforms they want to use to conclude their transaction. はいえーでですねまあ、そういった中で、えーまあ、比較的新しいお話といたしまして、えーまあ、いろいろなです、ねえーまあ、この決済の方法、課金の方法を選べるようなあ形に、えー、しております、まあ、このユーザーチョイスビリングユーザー選択型決済といって、まあ、最近、日本で,です、ねまあ、比較的最近、えー、発表したものになりますけれども、まあ、これは、まあ、Google の,そのファーストパーティーのお、まあ、決済のシステムとおそれからまた別の,お、まあ、その支払い方法と。And you, this user choice billing option that we uh, uh, have uh, announced recently, it's live in more than 35 countries around the world, including here in Japan. All right, final、uh, word on the service fee itself.、Uh, just so you understand. Why we offer,、uh, why we require a service fee. The service fee allows us to keep the Google Play Store running, to keep the Android ecosystem running, but it also allows us to、um, keep Android as a free and open operating system for all the reasons that we talked about earlier in terms of competition and spurring innovation in the mobile ecosystem. はいえーでですねえー、まあもう一つだけ、えー、この、まあ、予期の話なんですけれども、まあ、やはりです、ねえーまあ、サービスフィーをお取りしているというところに関してなぜなのかということですが、まあ、これはやはり、えー、Google プレイを運営するため、えー、それから、まあ、この Android のエコシステムを、まあ、この支えるため、えー、そしてまた最後にです、ね、重要なのが、まあ、この OS を、えー、引き続き、えー、フリーの、まあ、無償のそしてオープンなもので、えーまあ続けるためにとということであります。で、まあ、なぜそのオープンなのかといえば、まあ、最初の方でご説明をした、まあ、その競争のあるような、えー、公平なあ世界、えー、そしてまあイノベーションを推進していきたいと、まあ、そういった思いから来るということです。It also helps,、um, helps us keep the Play Store safe for consumers and developers by staying ahead of emerging security threats.、Uh, one of the ways we do this is through 
the world's largest malware scanning service called Google Play Protect, which scans over 125 billion app installs every day. ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、
あ日本には2つの OS しかなくて河川状態についてるけしからんっていうふうに言ってますけどそれについての反論があればぜひお願いします。Okay,、uh, my name is Iskawa. I'm the,、uh, the freelance journalist. And so the Japanese government has, been made, has made the statement that the,、um, in Japan there are only two、uh, the OSs, and this is the,、uh, the oligopolic condition, and that's not the,、uh, the ideal. So if you have any objections or any、uh, observations about that、uh, government's、uh, view, please. Thank you very much for your question. I do think. What we've seen over the past decade is the evolution of two mobile ecosystems uh, uh, Apple's iOS ecosystem and the Android ecosystem.、Um, however, those two ecosystems could not be more different.、Uh, Android is very much an open ecosystem. You have hundreds of handset makers, you have millions of apps, countless ways for users to access those apps, whether it's alternative stores or Direct downloads or through our proprietary store. And we believe that that approach really has fostered competition within the Android ecosystem. It's our hope that users can have more freedom to move easily between those ecosystems, but we need every party、uh, to also share that vision of flexibility and openness. はい、あの質問の方ありがとうございました。まあ、確かにですね、まあ、ここを、まあ、数十何十年か、まあ、振り返ってみますと、まあ、この、まあ、Apple の iOS と、まあ、Android の、まあ、この2つのモバイルのエコシステムは進化してきたという、まあ、歴史ということが言えるかと思うんですけれども、この両者というのはですね、まあ、本当に正反対と言ってもいいような、あ全く異なるものであります。アンドロイドは大変オープンで、えー、そして、まあ、何百という端末何百万というアプリ、まあ、それをまたいろんな方法で決済をして、えー、またダウンロードをして、まあ、ダウンロードもそのお直接、まあ、弊社の方からダウンロードするということもありますし、えーまあ、弊社の,そのプレイのストアを含めていろんなストアからダウンロードするという手段が確保されているエコシステムの中でですね非常に、えーまあ、この盛んな競争が起きているというとことが言えるかと思いますでまたですねそのエコシステム間で、まあ、自由に、まあ、ユーザーの方はあ、まあ、こちらをやめてこっちに行くとかいうこともできるようになっているという、まあ、そういったあの、まあ、自由度があるというふうに考えています。Sorry, that was a long answer, but just one more, one more point on this because I think it's a very important、uh, question、uh, and I'll be very direct on this.、Um, Apple makes it very difficult for users to leave Uh, the iOS ecosystem. They make it very difficult for users to have the level of freedom and choice and flexibility that an Android user has. So, some of the concerns that have been raised by governments, both here in Japan and elsewhere, is around making sure that users have that freedom and flexibility. We allow that on Android, and it will be great if the other ecosystem allowed that as well. でえーまあ、もう一点ですね、大事なことなので、えー、長い回答の後に付け加えますけれども、まあ、アップルはやはりですね、えー、ユーザーが iOS を一旦使い始めたら、まあ、iOS から離れることを非常に難しくしているということがあるかと思います。アンドロイドのような自由度、選択肢、えー、フレキシビリティ、そういうものがないと思います。でえーまあ、日本を含めて、まあ、いろんな国の政府があまあ、その懸念を示している部分というのはその今言ったような一回そのある OS を使ったらなかなかやめにくいという部分が大いにあると思っていますその点ですねアンドロイドはユーザーに対して自由度を与えていると思っていますで他のオアイコシステムもそうなっていけばいいと思います,いますあではすいません順番に奥の方から失礼いたしますえー、とフリーランスの林と申します、えー、と答えにくい質問2点、えー、と1つはですねあの、去年の11月に個人デベロッパーに対してテスト要件が追加されて、えー、私としては非常に新たに開発個人開発者として参加しづらくなったと思うんですけれども、えー、と登録者の伸びが、えー、これまで通り起きているのか、あるいは明らかに減少しているのか、その辺をまず教えてください。
Um, I have two questions, which I believe they are the, the both to be very difficult to answer, but let me start with the first one. Um, last uh, November, uh, you added the uh, new set of requirements for uh, the, uh, the individual independent uh, developers uh, for testing, the, the uh, testing requirements, and I think that um, they heightened the, uh, the hurdle or the barrier uh, for the uh, new entrants. So, I would like to know um, the trend uh, in the, um, the number of the, uh, the registration of the developers. Is it still uh, growing or remaining um, uh, consistent, or did you see any decline in the uh, registrants since that change? Okay, on that on that question, um, the short answer is we are continuing to see growth in the number of apps developers are submitting through Google Play. Whether it's related at all to the testing requirements or other requirements, I'm not, I'm not sure, but we are still continuing to see growth in developers wanting to distribute their apps to the Google Play Store.新規ずっとはちょっと別としてアプリ開発者の方があ、Google Play well, uh, from the, um, the uh, operator's point of view, it's always recommendable to have the, uh, the latest apps uh, the, uh, or the OS version in terms of the, um, uh, from the security and the, uh, the functionality point of view. Uh, but the, um, even though the, user wish, the users wish to um, roll back to the uh, older version, uh, but it's not possible uh, on the Google Play, that's what I believe at least. So uh, is it possible or not possible? Roll back to the older version once the upda up uh, updates or the upgraded to the, uh, the, the latest version? Of the app, the, yeah. I'm not, so I think, I think what I'm understanding you're to say is if a developer pushes an update to their app, uh, can the user go back to a previous version of uh, the app? I'm not sure technically uh, which, which, which way that works, um, but it's a, it's a question that I can, if it's helpful, we can go and get a good answer and follow up with you on. これ、えっと、
、えーとまあ、その GMS がないようなチョイスもできるという話もありましたけど、割合ですね、乗ってるのと乗ってないのってどんなものなのかを教えていただくことができるのかというのが1点目です。であと2点目なんですけど、そのアプリが、まあ、その Google 以外の,そのプレイスタイル以外の選択肢もあるという話。でまあ、実際、サムスンとかの人がやられているというお話ですけど、まあ、いわゆるそのサイドローディングですね、そ,のそれ以外の,そのアプリも当然、アンドロイドにインストールすることができると思うんですけど、ちょっとその際にあのかなり脅しているというかあの、怖くてインストールためらうようなアラートが出るんですけど、この点についてはどう考えでしょうか、以上、お願いします。So, so, you said that the,、uh, the Android OS、uh, is uh, provided uh, free of charge.、Uh, does it apply, that concept applies to the Google mobile services or the,、um, the app bundling、uh, the, uh, the, 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 as well? Is it also free of charge? That's the first question. And,、um, and uh, um, the, on the part of the first question, I'd like to know the,、uh, the breakdown of the、um, Those、uh, the terminals with the,、um, the Google mobile service versus the,、um, the one uh, that's uh, without. In terms of percentages of、uh, like yeah, how many, yeah, I, yeah. I, I don't know the answer to number, to, to number two.、Um, I, on number one,、uh, so Google、uh, mobile services or GMS, these are devices that have Google's proprietary services on them. The way that works is we,、uh, Android is open,、uh, the operating system is, is, is free to use by anyone. But if a developer wants to have Google's services on their device, they then enter an agreement by which that governs their use of Google services on those devices. And that's where the, the Google mobile services come in. That agreement is still free, it just underlines the types of、uh, experiences that we want users to have. Who are interacting with Google services. And then on your second question regarding the breakdown of GMS devices versus non GM GMS devices,、uh, I, don't, I don't know、uh, the exact answers there. I will say that Android, because it's a free and open source、uh, ecosystem,、um, there s several players who are using Android who never contact Google.、Uh, so it's very difficult for us to even know that they're using the Android open source、uh, ecosystem. えーっとですねまあ、まず、あのー、この、まあ、Android の OS の方は、まあ、オープンであり、えー、無,料で無償なんですけれども、まあ、このお Google モバイルサービス GMS ですね、まあ、こちらに関してこれを入れ、まあ、たいという場合にはあ開発者は、まあ、これを入れたいという場合にこのお Google に対して、まあ、その契約を結ぶということをいたしますで、まあ、この Google の,そのお求めるうというか、まあ、その設定しているこういったエクスペリエンスをこのようなあ、まあ、このインターフェースで、まあ、このようなやり取りで、えーまあ、提供するというところを約束すると、まあ、これに関してはまだです、ね、この合意を結ぶ部分についてはあの無償ということになっておりますで、えー、GMS の端末とそうでない端末の比率はちょっと今あの手元に数字がございませんで、まあ、難しいのはです、ね、手元にないというかこう知ること自体が難しいのはフリーでオープンなのでえーまあ、このアンドロイドを、まあ、載せると決めたあー、まあ、このメーカーさんもわざわざあー Google に対して連絡を、まあ、取ったりということを一切ないわけですよね、まあ、その好きに使っているわけでなので、まあ、そういう数字を把握するのは非常に難しいということですね。And he also has the second question. And after the second one, えっと、so just about the side loading.、Um, Well, of course, you said that it's possible for users to download the apps、um, on the Android uh, the, uh, outside the,、uh, the Google Play, but、uh, each time the user、uh, faces with the very intimidating alert, like something terrible is going to happen, like that. When, when, when it tries to do the、uh, side loading, like a downloading the,、um, uh, the app s o m e w h e r e somewhere else, then like,、uh, it's very intimidating, like, 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 suggesting that the big risk you're taking. Uh, so, very good question.、Um, let me say three things in response to the question. So, first,、um, whenever a user is downloading software directly onto their device, that's a huge risk factor for the user.、Uh, and for us, we don't think that、um, there should be a trade off between openness and security. And this making sure that a user understands the risk. Of downloading software directly onto your device 
is our way of striking that balance between allowing users to do it and ensuring that they're doing it in a safe and responsible way. はい、あのこれ3つここで言いたいことあるんですけれども、まあ、やはりですねユーザーの方が、まあ、このソフトなりアプリなりを直接、まあ、この自分の端末に、えーまあ、ダウンロードするということは、まあ、それは本当にその、まあ、リスクの媒介リスクレクターとして非常に大きな意味を持つものだということですねでやっぱりそのオープンであることとセキュリティであることっていうのは私どもは両立はできると思ってはいるんですけれどもやはりユーザーはちゃんとその理解をしてその自分が今からやろうとしていることをですねで、えーまあ、この責任ある形でダウンロードをしていただきたいとやはりですね危ないかもしれないからダメというのではなくて、まあ、ユーザーがダウンロードをすることを許しているだけれども、まあ、その際にはちゃんと責任を持ってそしてまあ安全性に配慮してやってくださいねとそういうことです。And by the way, this is very consistent with downloading from the internet, even on your laptop. There's a warning that says that you trust the source of this,、uh, this place where you're downloading. So, this is not an、uh, inconsistent approach to ensuring that users are making informed decisions. まあ、これはですね、えーまあ、ネットからパソコンです、ね、に、えーまあ、このソフトをダウンロードするのと、えー、何らあ、まあ、一貫して変わりはないということです、えー、必ずダウンロードする前に、まあ、このソースを信頼してますかというようなことが聞かれると思うんですよねですので、まあ、きちんとこの、まあ、インフォームドディシジョンじゃないですけれども、まあ、これからやろうとしていることはこういうことだとちゃんと伝えた上で、まあ、それを承知の上で、えー、アプリなりをダウンロードしていただくということです And the third thing I'll say is、um, uh, on Apple's iOS, you're not even able to make that decision. Users don't even have the freedom to download knowingly, even if they know the source of this download, they're not even allowed to do it. And so we do think that we're striking the right balance of consumer freedom and choice and flexibility. While arming those users with the right information to make an informed decision. So we think the warnings are actually the right balance. まあ、で一方でですね、アップルの iOS だというと、まあ、そうしたその選択肢すら、まあ、最初から許されていないわけであります。常に iOS の,そのアップルとは経由でないということで、もし、えー、この開発元の会社をよく知っていて、まあ、このアプリがどうしても使いたいのにと言ってもできないわけであります。で私たちは、まあ、そこのところのバランスを考えて、まあ、要するに自由の選択肢フレキシビリティ、まあといったところとそのおきちんとおそのお今ダウンロードしようとしているのは、まあ、こういう状態なんですよということをきちんとお伝えして、えーまあそのまあ、武装してというかですね知識武装した状態で、えー、ダウンロードしていただけるようにという配慮であります。フリーの林と申します。えっ、ー、と、そうですね。サーバーティーアプリケーション、サーバーティーのアップストアのランドスケープについてちょっとだけあのエラブレートしてもらいたいと思ってるんですけれども、一体どんな企業がストアを運営しているのかであるとか、一体それがどういうふうに差別化されていて、ユーザーはそれをどういうふうに使い分けているのか、それからえっ、ー、と、Google プレイ以外のストアでどういったところが人気あるのかとかですね、あとっていうところをまず聞きたいのかと、まあ、そういったあのアップストアをオープンする際にセキュリティメジャーとか、えー And、um, also, the,、um, the other than Google Play,、uh, who are the popular stores? And also,、uh, when opening the,、uh, the new store, the third party、um, the, uh, operator,、uh, are there any、uh, security、uh, measures they are、um, obliged to、um, uh, put in place or any standard or criteria they need to abide by? Yeah, very, so very good、uh, set of questions. So, first,、um, The alternative app stores on Android each have their own brand, right? So if you have a Samsung phone, you'll have the Samsung Galaxy Store, which looks and feels very differently than Google's Play Store.、Uh, and that's how users can distinguish which app marketplace they are downloading their content、uh, through. 
あのまああのまずですね、えー、Android のまあいろんなストアに関して、えー、まあそれぞれのブランドがあって、まあ例えばサムスンなるギャラクシー、えー、まあストアですとか、もうそのもう開いたら見た目からあそのブランド色というか、Google プレイのストアとは全く違うものとして、えー、存在をしていて、で、えー、まあそこで、えー、まあこのお客様はそれを見てダウンロードするという感じです。Many of the, the、uh, Android、uh, handset makers or handset makers that use the Android operating system have their own proprietary app stores. So, Samsung, Lenovo,、uh, and other manufacturers typically have their own proprietary、uh, app store. But you also have、uh, Android app stores that are not on、um, uh, GMS devices. One of the most famous Android app stores that don't use Uh, Google services is、M、Amazon's、uh, app store, which is based on Android. Android OS を使った端末メーカーの方でもですね、今言ったサムソンもそうですし、レノボ、その他のメーカーも独自の自社のストアを持っていると。あとはですね、GMS じゃないんだけれども、この Android のストアをやってるというところで言うと、アマゾンのお、えー、アプリストアですよね。えー、まあこれはあーまあこの人気あグーグルのサービスが入ってないんだけれども、おまあその端末の OS はあ Android でで、アマゾンのおまあこのアプリが入ってるということですね。アプリストア。And then on your security、uh, point,、um, each app store Uh, has responsibility for ensuring that the apps in their store are meeting certain security requirements. But in addition to that,、um, we have what we call Google Play Protect, which is a malware scanning service that scans apps on Android devices even if they weren't downloaded from the Google Play Store.、Uh, and as I mentioned earlier, that scanning software scans 125 billion app installs every day. Uh, and not all of those installs are coming from Google Play. So we're doing that as an added layer of protection to ensure that Android users are protected, even if they're not using the Google Play Store. まあ、またですね、このセキュリティなんですけれども、もアプリのストアはですね、自分のそのストアで、えー、まあ掲載をする、販売をするというアプリケーションに対して、えー、まあセキュリティをまあ確保すると、担保するというまあ責任があるという、まあ、その、えー、とともにですね、まあ、Google プレイプロテクトというまあマルウェアのですね、まあ、スキャン、検知、システム。こちらがございますので、まあ、これに関してはですね、まあ、この Android の OS 上で、えー、に、えーまあ、このインストールされたもの、これはこの必ずしも Google プレイから通ってきたものでなくてもですね、えーまあ、そのマルウェアをマスキャンにしていると。で、まあそのえーまあ、1250億の、まあ、回のインストールが毎日、えーまあ、この端末にあると、世界でですね、言われてますけれども、まあ、それが対象となっているわけです。すみません、大変お時間が押しておりまして、あのご質問ありましたら、あの別途、後ほどあのメールか何かでおゆっくりいただけましたら、フォローアップさせていただく形にできればと思います。オンラインの皆様、すみません、ご質問をお受けする時間がなくて、失礼いたしました。えー、本日は長い間お時間、お付き合いいただきました。ありがとうございました。Thank you, Professor. Okay, thank you so much for the time. Good questions and good tea. ありがとうございました。